이선의 당정시 수능 내용 36번 문제입니다. 자, 임의의 실수 A. 여기서 말하는 임의의 실수 A라고 하는 것은 모든 실수 A에 대해서 라는 이야기예요. 자, A가 마이너스 1,2와 그 다음에 요 직선상의 거리의 최대값은 자, 여러분들 이제 처음 이런 문제가 나오면 그러면 이, 이 점하고 직선 사이의 거리를 구해서 얘를 최대값으로 구하면 되겠네? 라는 생각을 여러분들이 할 수도 있을 거예요. 근데 얘는 이제 그렇게 접근을 하면 안 되고 자, 여기서 이메 실수 A라고 했기 때문에 이러한 문제들 여러분들이 이제 유형을 좀잘 익혀야 되는 문제인데 여기서 이메 실수 A에 대해서 라고 했기 때문에 우리가 이 직선에 대해서 무엇을 알수 있냐 하면 아까 얘기했지만 A의 값에 관계없이 얘는 지나는 점이 틀림없이 존재할 것이다. 자 그러면 얘를 우리가 이제 A의 방식으로 바꿔보면 얘를 A로 묶게 되면 얘는 뭐가 될까요? X-3 그 다음에 마이너스 Y 플러스 2는 이러한 식이 되겠죠. 그래서 얘는 A의 값에 관계없이 이 직선은 항상 몇 콤마 몇을 지난다? 3 콤마 마이너스 2를 지난다 라고 하는 것을 알 수가 있는 거죠. 이렇게. 그러면 이거를 이제 선생님이 좌표 평면에 그림으로 잠깐 한번 표현을 해볼게요. 자 X축, Y축 원점이 이렇게 있으면 마이너스 1, 콤마 2의 위치는 뭐 이런 걸 한번 해봅시다. 자 이것이 이제 마이너스 1, 콤마 2예요. 자, 그 다음에 요 직선을 우리가 어떻게 그릴지 모르지만 어쨌든 3, 콤마 마이너스 1을 지나도록 우리가 직선을 그어야 되는데 그럼 요 3, 콤마 마이너스 1을 지나는 직선은 몇 개나 되겠어요? 수없이 많겠죠. 그러면 어, 어, 그럼 선생님 이제 하나의 예를 들어서 내가 직선을 만약에 이렇게 그렸다고 라 생각을 해보세요. 이렇게 그렸어. 그러면 요점 A에서 요 직선에 이르는 거리는 바로 요 거리가 되겠죠. 요 거리, 수직 거리이기 때문에. 자, 그러면 얘를 이번에는 기울이 좀 달려서 이렇게 그려볼게요. 자, 이렇게 해보면 우리가 요 점에서 요 직선에 이르는 거리는 또요 거리로 이렇게 바뀌겠죠, 이렇게. 그러니 얘를 기울기를 어떻게 하냐에 따라서 요 거리도 계속 달라질 거다라는 이야기예요. 여러분들 그러면 우리가 가장 긴 거리를 만들려면 어떻게 해야 될까 한번 생각을 해보세요. 가장 긴 거리다라고 하는 것은 요 점에서 3, 마이너스 1을 지나는 직선 중에서 A하고 연결을 했을 때 가장 긴 것은 결국은 뭐가 돼야 돼요? A에서부터 요 직선에 이른 요 거리가 가장 긴 거리가 되겠죠. 얘보다 더긴 거리 있을 수 있어요? 없어요? 얘보다 더긴 거리는 있을 수가 없겠죠. 얘를 직선을 이렇게 굽게 되면 뭐 여기서 또 이런 직선이 나올 거고 요 직선보다는 요 3콤마 마이너스를 지나는 직선이 가장 긴 선분의 길이가 되겠죠. 얘가 같으니까 뭐 다른 직선을 보아도 마찬가지예요. 그래서 결국 우리가 원하는 것은 여기서 요 길이가 가장 길다라고 하는 것은 결국 마이너스 1콤마 2부터 3콤마 마이너스 2까지 거리가 가장 긴 거리가 되겠다라는 이야기죠. 자 따라서 이제 선분 A, B, 요거를 우리가 뭐라고 할까요? 요정 만약에 B라고 한다라고 하면 자 선분 A, B 길이는 루트 3에서 마이너스 1을 빼면 4 제곱하면 16 마이너스 2에서 1을 빼면 마이너스 4 제곱하면 16 그래서 얘는 루트 32 자 루트 32는 4 루트 2가 되어서 가장 긴 거리는 바로 최대값이 요 거리의 최대값은 4 루트 2가 되겠죠